హాయ్ దిస్ ఇస్ కవిత వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ జర్నలిస్ట్ గా తనకంటూ ఉన్నటువంటి సామాజిక బాధ్యతను నిర్వహిస్తూనే వ్యక్తిగతంగా సమాజానికి ఎంతో కొంత సేవ చేస్తున్నటువంటి ఒక స్పెషల్ పర్సన్ ని మనం కలవబోతున్నాము సోషల్ మీడియా అంతా పిచ్చిగా ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అంటూ సవాళ్లు విసురుకుంటూ ఉంటే తను మాత్రం ప్రత్యేకంగా రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అంటూ వేలాది మంది ఆకలిని తీర్చారు లక్షలాది మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచారు ప్రస్తుతం ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కి సిటీ ఎడిటర్ గా ఉన్నటువంటి మంజులత కలానిస్ తో మనం మాట్లాడబోతున్నాం హలో మంజులత గారు హాయ్ కవిత హాయ్ థ్యాంక్ యూ హవయ్యూ అండి నేను బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మీ అండి మా మీరు ఈ వీ ద వాయిస్ అనేది ఒక సిరీస్ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అందులో ఇదేంటంటే వీ ద వాయిస్ అనేది యాజ్ ఎ ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ మనం ఏంటంటే బయట జరుగుతున్నటువంటి ఇష్యూస్ కావచ్చు పబ్లిక్ ఇష్యూస్ యూ టేక్ యూ మే టేక్ ఎనీ ఇష్యూ ఉమెన్ ఇష్యూ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ ఇలాంటి వాటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము అయితే మన గురించి తెలిసింది తక్కువ అండ్ వాట్ వి డూ అనేది కావచ్చు అండ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కావచ్చు లేకపోతే మనకున్నటువంటి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటన్నిటి గురించి మనం ఎంత టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ లో అక్కడి నుంచి రిపోర్ట్ చేస్తాము ఇలాంటివన్నిటి గురించి దిల్లీస్ బోదర్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ వి వి నెవర్ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో దానికి వీ ద వాయిస్ అనే దాంట్లో మనం వాయిస్ లెస్ పీపుల్ కి మనం ఇలా వాయిస్ అవుతాము అలాగే మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాము అనే దాంట్లో స్టార్ట్ చేద్దాం అనిపించింది and i thought you are the ideal and best person uh, not only as a journalist but a personal level lo kuda you did uh, a tremendous job and the rice bucket challenge and it before going to that rice bucket challenge just wanted to know about your background and meeru oka journalist ga okay. oka senior most yeah. journalist ga me uh, journey right. gurinchi wanted to know manju garu okay okay sure kavita <clears throat> thank you for that introduction um so i am ipudaithe uh, hyderabad lo unnanandi meer cheppinattu the new indian express lo city editor ga chestanu but otherwise i am actually a kannadi ga settled in telangana ikkade uh, born and brought up in uh, varangal ante 21 years akkade putti perigaanu daddy akkada panchese var railways lo kaji pet lo సో అక్కడ నా ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ డిగ్రీ అయ్యేదాకా అక్కడే పనిచేసి అక్కడే ఉన్నాము సో యూ కెన్ కాల్ మీ పక్క తెలంగాణ అనుకోండి ఇంకా లాంగ్వేజ్ లుక్ అంతా కూడా ఆఫ్ కోర్స్ చాలా మంది నా పేరు విని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు అనుకుంటారు బట్ యాక్చువల్లీ కళానిధి ఈజ్ ఏ సాంస్క్రిట్ వర్డ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అని మా గ్రేట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళు మైసూర్ మహారాజ ప్యాలెస్ లో యునో అక్కడ వచ్చిన బిరుదు అలాగ మాకు వచ్చింది బట్ చాలా మంది అంటే చోకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు ఆ అదే అనమాట సో తర్వాత నేను ఇది కాకతీయ యూనివర్సిటీలో బిఎస్సి చేశాను తర్వాత బెంగళూరు ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం అంటే ఇప్పుడు చెన్నైలో ఉంది కానీ నేను చదివినప్పుడు అది బెంగళూరు లో ఉండింది అక్కడ ఇంగ్లీష్ జర్నలిజం లో ఒక వన్ ఇయర్ డిప్లొమో చేసి తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ ఇన్ జర్నలిజం more than 20 years of full time experience hmm. inka ade uh, you know i started with express tarvata deccan chronicle tarvata hans india oka uk media house uh, ipudu malli back to indian express so uh, a strainy ga join ayi ee roju i am handling the entire features desk in our um, newspaper the journey has same, been amazing. same old paper same old paper ade paper lo as a trainee no, no, back to you on <laughs> yeah yeah ante appudu of course trainee ga join ayi ipudu more like a decision making manam ela adin mundu teeskelali what is the you know angle that we take today iroj cover story em undali photo em vetali so mm. it's a very nice i enjoy uh, that particular thing and of course you know uh, the rice bucket challenge which you will mm. ask now so adi gana back background yeah ela thought ochindandi social media anta they were going like a mad thing oka crazy laga ayipoyindi ice bucket ice bucket ice and even celebrities following the thing kada apudiki andaru they used to post at twitter lo pettukunnaru facebook lo ice bucket ice bucket anesi and oka ela anta they were crazy about the thing aa time lo ochina twenty thought sudden ga everyone was looking at you what is this rice bucket challenge anedi and the feed the needy ane oka concept kada అదే అందరిలాగానే నేను కూడా ఆ క్యాంపెయిన్ చూసానండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఒక రకంగా 
ఐస్ వేసుకోవడం ఈజ్ అ గ్రేట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ దాట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా ఒక ఫోటో పెట్టి యునో దిస్ ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అనేది వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ డిజీజ్ కోసం దే వేర్ రేసింగ్ ఫండ్స్ అనమాట సో మామూలుగా ఫోటో పెట్టి మేము ఇది చేస్తున్నాము అని చెప్తే మనకి అది అంత అంత గుర్తుండకపోవచ్చు సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే యూస్ దిస్ వెరీ న్యూ అడ్వర్టైజింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇన్ని ఏళ్ళు అయిన ఆరేళ్ళైనా కూడా మీరు గుర్తుంచుకున్నారు ఇలా ఐస్ నీళ్ళు వేసుకొని అందరు అరుపులు అవన్నీ సో యాక్చువల్ గా అయితే అడ్వర్టైజింగ్ పరంగా ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్ నాకేమనిపించింది అంటే ఇండియాలో మనకి ఇంకా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వెరీ వెరీ బేసిక్ నీడ్స్ కూడా లేవు మనకి వాళ్ళు రేజ్ చేసేది ఎక్కడో ఏ కంట్రీలోనో వాళ్ళు ఏఎల్ఎస్ అనే డిజీజ్ కోసం ఫండ్స్ రేజ్ చేస్తారు కానీ మనకి ఇండియాలో చుట్టూ చూస్తే మనకి ఇంకా బేసిక్ తిండి లేదు నీళ్లు లేవు ఇవి ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మనం దాన్ని చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ సంబడి హియర్ డూయింగ్ ఎ క్యాంపెయిన్ ఫార్ అసలు మనకి తెలియని కంట్రీలో చేస్తున్నట్టు నాకు అనిపించింది ఆ టైంలో సో అన్ని యూనో వోకల్ ఫార్ లోకల్ అన్నట్టు లోకల్ కాసెస్ మనం ఉన్న మనం ఆ కాసెస్ చేస్తే బాగుంటుంది అని ఒక చిన్న థాట్ వచ్చింది కాకపోతే థాట్ దగ్గరే ఆగకుండా నేను ఏం చేశానంటే మనకి ఆకలి ఉంట ఆకలి బాధ ఉంది మన దేశంలో నీళ్లు బాధ కూడా ఉంది నీళ్లు కూడా చాలా ప్లేసెస్ లో ఇప్పటికి కూడా పోర్టబుల్ వాటర్ లేదు సో ఈ రెండింటినీ కంబైన్ చేస్తూ చిన్నగా వై వేస్ట్ వాటర్ వెన్ యూ క్యాన్ డొనేట్ రైస్ అనేసి ఒక మంచి ఇప్పుడు మనం హెడ్ లైన్స్ అవి ఇచ్చి అలవాటు కదా మనకి సో అలా ఆ లైన్ రావటం లైన్ వచ్చాక నేను ఊరికే ఫోటో పెట్టకుండా నేనేం చేశానంటే అండి ఐ థింక్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద వన్ దట్ హాస్ చేంజ్డ్ దిస్ హోల్ క్యాంపెయిన్ ఇస్ దట్ యాక్చువల్ గా వెళ్ళి ఒక ఇరవై ఐదు కేజీల బియ్యం కొని మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఒక ఆయనని పిలిచి ఆయనకి ఇచ్చి ఇది నేను నీకు ఇస్తున్నాను రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనేసి అన్న అంటే అతను మా ఇక్కడ మా ఏరియాలో ఒక అంటే జస్ట్ ఇడ్లీ దోశ అవి అమ్ముకుంటూ ఉంటాడు పెద్ద ఆయన ఐ థింక్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది పాపం బైసికిల్ లో మధ్యాహ్నం కూడా పొద్దున్న ఎప్పుడో ఐదున్నర ఆరింటికి మొదలుపెట్టి మూడున్నర నాలుగు చేస్తుంటాడు ఆయన ఒక్క రోజు ఒంట్లో బాగాలేకపోతే కూడా అన్న మరి ఆయనకు ఆ రోజు తిండి దొరుకుతుందో లేదో అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయనకి ఇచ్చి జస్ట్ క్యాజువల్ గా ఇది ఫేస్బుక్ లో పెట్టాను ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో పెట్టాను నేను ఆగస్ట్ వన్ ఆఫ్ దోస్ రెగ్యులర్ డేస్ అది పెట్టిన మరి ఆ హ్యాష్ ట్యాగ్ లేకపోతే ఐస్ బకెట్ రైస్ బకెట్ కాంటాక్ట్ అంటే ద సిమిలారిటీస్ ఉండడం వల్ల బాగా ట్రెండ్ అయిందండి అనుకోకుండా అప్పట్లో నాకు జస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఫేస్బుక్ లో సో పెట్టిన ఒక జస్ట్ ఫ్యూ వన్ టూ అవర్స్ లోనే దానికి ఎన్నో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ షేర్స్ రావడం ఎక్కడో బెంగళూరులో చెన్నైలో నా ఫ్రెండ్స్ చూసి హే మంచు ఇది బాగుందిరా ఇది ఏం చేసావు నువ్వు ఐ ఆల్సో వాంట్ టు జాయిన్ దిస్ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ మీరు అన్నారు కదా కవిత అలాగే వాట్ ఇస్ దిస్ ప్లస్ ఐస్ బకెట్ ఐ డోంట్ నో ఇదేదో బాగుంది మనం లోకల్ గా యూనో ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టడం అనేసి కొంచెం రెజనైట్ అయింది అనమాట వాళ్ళకి కూడా ఆ ఫ్రెండ్స్ తో సో బెంగళూరులో సారీ చెన్నైలో మా ఫ్రెండ్ నేను మూడు మూడు బ్యాగ్ మూడు బకెట్స్ ఆఫ్ రైస్ ఒక ఆర్ఫనేజ్ కి పంపిస్తున్నానని చెప్పి ఒక చెక్ రాసి ఇవ్వటం ఇంకో ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కి ట్యాగ్ చేయడం అలా అసలు ఒక జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో మనకి దాదాపు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ రైస్ ఇట్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ గార్నర్డ్ అండి నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఆ తర్వాత ఇట్లాగే ఒక ఫ్రెండ్ మీడియాలో చూడటం ఒక చిన్న ఒక చిన్న సండే మ్యా సండే న్యూస్ పేపర్ లో ఒక చిన్నగా రాశాడు అనమాట హైదరాబాది ఉమెన్ టేక్స్ అప్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అనేసి రావడం ఇంకా మీడియాలో ఏంటంటే ఇది బాగుంది మేము కూడా విన్నాం అసలు ఏం చేయాలి దీనికి మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనటం సో అలా ఒక జస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే మనకి రావడం మొదలు పెట్టింది అంటే నేను చెప్పింది ఏంటంటే పలానా చోటుకి ఇవ్వాలని ఏం లేదు మీ చుట్టూ జస్ట్ జస్ట్ రియాక్ట్ టు వాట్ ఈస్ అరౌండ్ మేబీ మీ అపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఒక వాచ్ మెన్ వైఫ్ ఉండొచ్చు హూ ఇస్ ప్రాబబ్లీ ప్రెగ్నెంట్ షీ మైట్ వాంట్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ వాళ్ళకి ఒక అంటే బకెట్ అంటే బకెట్ అనే కాదు ఇట్స్ జస్ట్ సింబాలిజం ఆఫ్ రైస్ సో వాళ్ళు ఇవ్వటం వాళ్ళని మన దాంట్లో కలుపుకోవడం అలా చిన్న చిన్నవి అండి నా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బయట మనం కాఫీ డేలో అలాంటి ప్లేస్ లో కాఫీ తాగితే అండి ఇప్పుడు జిఎస్టీ తో పాటు మీకు నాకు తెలిసి టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ అవుతుంది జస్ట్ వన్ కాఫీ
బతుకొచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ తో అలా స్టార్ట్ అయింది అది మొదలైన ఒక కొన్ని రోజుల్లోనే కరీంనగర్ లో ఒక కాలేజ్ వాళ్ళు ఇట్లా హైదరాబాద్ లో ఒక అక్క స్టార్ట్ చేసింది మన తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఇది అని చెప్పటం అక్కడ ఆ కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫౌండేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆదర్శ కాలేజ్ అనేసి వాళ్ళు ఒక టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ అండి అందరూ ఒక్క కేజీ ఆఫ్ రైస్ తీసుకొచ్చారు అంతే జస్ట్ త్రీ డేస్ ముందు డిసైడ్ చేసుకుని వన్ కేజీ ఆఫ్ రైస్ తీసుకొచ్చి ఆ రోజు ఫౌండేషన్ రోజు వాళ్ళంతా కలెక్ట్ చేశారు విత్ ఇన్ త్రీ డేస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ రైస్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు అండర్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ చేసి అక్కడ ఇరవై ఐదు కుటుంబాలకి ఇవ్వటం జరిగింది ఇంకా అప్పటి నుంచి ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ థింక్ ఈ చిన్న మొదలు పెట్టిన ఈ ఒక్క ఉద్దేశం ఇలా అవుతుందని అండ్ దెన్ రెస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ యూనో మీడియా మీడియా వాళ్ళు చాలా మంచి గ్రేట్ కవరేజ్ ఇచ్చారండి సో వన్ సెకండ్ సారీ ఎవరో కాల్ సో అలాగ అలా అయిందండి ఇంకా మీడియా కవరేజ్ రావటం టీవీలో ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆ ప్రస్థానం మొదలై అవునండి కరెక్ట్ ఎస్ సో యాక్చువల్ గా యునో టైమ్ వాట్ హ్యాపన్ ఇస్ ఎప్పుడన్నా డిజాస్టర్ వచ్చినప్పుడు Uh, rice bucket challenge has uh, sort of become uh, the go to campaign and na kanipinchu idi first time oka rendu mood ellu kinta kerala lo floods ochinappudu um appudu itlage iddar mugur friends evaraithe rice bucket challenge ki regular ga ivvadam modal pettaru vaallu propose chesaru anamata entante are manam pampiddam kada kerala vallaki vaallu pakka rashtrame kada manam pampiste baaguntundi emana chestunara meer campaign adagatam ఇంటర్నెట్ లో క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసాం అంటే మీరు ఫిజికల్ గా వచ్చి ఇప్పుడు ఒక ఏరియా వాళ్ళు వచ్చి నాకు రైస్ ఇస్తాము అంటే ఇంకొక ఏరియా పంపించడం చాలా కష్టం కదా అంటే ఒక సపోజ్ ఒక త్రీ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ రైస్ నేను ఒక బిహెచ్ఈఎల్ నుంచి ఇంకో చోటుకు పంపించాలనుకోండి కష్టం కదా అంటే లాజిస్టిక్ గా మనకి మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెడతాం సో అప్పుడు ఈ ఈ లింక్ పెట్టడం వల్ల ఎవరు ఎక్కడి నుంచి అయినా దే కెన్ డొనేట్ ది అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా మేము ఇప్పుడు కేరళ ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మేము ఇక్కడ ఇక్కడ కొనలేదు ఆ అమౌంట్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఐ థింక్ కోయంబత్తూర్ ఏదో ఆ ఫ్లడ్స్ వచ్చాక నియరెస్ట్ పాయింట్ అది ఉండింది అనమాట అక్కడ నుంచే కొనుక్కొని టైడప్ విత్ వన్ మోర్ లోకల్ ఎన్జిఓ వాళ్ళకి పది కిలోలు యూనో ప్యాకెట్స్ అలాగ చేసి పంపించి ఐ థింక్ ఒక దాదాపు ఎయిట్ నైన్ థౌజండ్ కేజీస్ దాకా కలెక్ట్ చేసామండి సో అలా మొదలయ్యి ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ మీరు చెప్పినట్టు కోవిడ్ నైన్టీన్ లో ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ కేజీస్ ఆఫ్ గ్రోసరీస్ కలెక్ట్ చేసాము అంటే మీకు కరెన్సీ లెక్కలో అరౌండ్ ఎయిటీన్ లాక్స్ వర్త్ గ్రోసరీస్ ని అందించగలిగాము అండ్ ఇది కూడా మేము ఎలాగ చేసామంటే ఒకరికే కాకుండా ఒక సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కి పంపించానండి నేను హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ ఒక ట్రెండ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా అంటే టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఏమైందంటే నాకు ఇండోర్ నుంచి ఎవరు అడగటం బెంగళూరు నుంచి అడగడం మేము ఇక్కడ అంతా ట్రై చేసాం మేడం మాకు ఇంకా కమిట్మెంట్ ఉంది మీరు పంపించగలరా అనటం సో కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ అలా చేసి చేసాము అండ్ టార్గెట్ గ్రూప్ కూడా అండి ఐ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంక్లూజివ్ అంటే ఏంటి ఒక వీవర్స్ నుంచి ఇలా చాలా మంది వీవర్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళకి ఏమైనా చేయగలుగుతాం అంటే ఫైన్ అండి విల్ సెండ్ యూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఆఫ్ రైస్ తర్వాత ఉట్టి రైస్ పంపిస్తే ఈ టైమ్ లో కష్టం కదా అంటే జాబ్స్ అవి యా సో కొంచెం ఏంటి పప్పు యాడ్ చేయడం ఇంకోటి ఆయిల్ కొన్ని చోట్ల అయితే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ కి ఎక్కువ రైస్ తినరు కదా వాళ్ళు సో వాళ్ళకి రైస్ తగ్గించి ప్రత్యేకంగా వీట్ ఆటా యాడ్ చేసి పంపించడం అలా అలా చేసి ఐ సెంటి టూ నియర్లీ ఎయిటీన్ ప్లేసెస్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద సిటీ అండి ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారనుకోండి మీరు నాకు చెప్పారు దట్ యునో బిహెచ్ఈఎల్ లో 
ఒక పర్టికులర్ మైగ్రెంట్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ ఉంది అక్కడ మీరు ఏమైనా పంపించగలుగుతారా అంటే నేను అడ్రస్ తీసుకొని నంబర్ తీసుకొని వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు అసలు వాళ్ళకి ఎందుకు సహాయం అందలేదు ఇప్పటి దాకా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇస్తే మీకు ఎందుకు అందలేదు అవన్నీ కొంచెం మా టీం వాళ్ళు వీళ్ళు తెలుసు అలాగా వాళ్ళతో కలిసి కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్స్ చేయడం వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా అందుతుంది అనమాట మా సైడ్ నేను ఆ డొనేట్ కార్డ్ వాళ్ళకి చెప్తాను ఇన్ని కిలోస్ ఆఫ్ రైస్ ఇది ఇది కావాలి అని చెప్తే వాళ్ళు అక్కడికి అందించాక వీళ్ళు నాకు వీడియో పంపిస్తారు ఆ నేను ఇంకోటి ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు మీరు యాభై మందికి పెట్టామన్నారు అనుకోండి యాభై మందికి మేము ఈ రైస్ అందించాము అంటే నాకు యాభై ఫోటోలు పంపించండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము చేసేదంతా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ బిగ్ మెకానిజం కదా ఎలా జరుగుతుంది అండ్ మోస్ట్లీ దిస్ ఇస్ ఆల్ డోనర్స్ గివింగ్ ఇట్స్ నాట్ మై పర్సనల్ మనీ ఇట్స్ బేసిక్ సో అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరికి ఇస్తున్నాము ఎంత ఇస్తున్నాము అది వాడుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ అవునండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ చాలా మంది డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు నా మీద నమ్మకంతో ఏం లేదండి చెప్పక్కర్లేదు మీరు అసలు అంటే కూడా ఐ థింక్ దట్ లాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ లో ఈ బిల్డ్ చేసాం ఎందుకు బిల్డ్ చేసాం అంటే లైక్ యూ జస్ట్ మెన్షన్ అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ సో ఎవరు ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు ఎక్కడ ఇస్తున్నాము ఎంత మందికి వెళ్ళింది ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను వాళ్ళని వాడి ప్లీజ్ పంపించండి ఇది పబ్లిసిటీ కోసం అనే కాదు కానీ ఈయన పబ్లిక్ ఇచ్చింది ఎక్కడ వెళ్తుందని తెలియాలి కాబట్టి వాళ్ళ వెనకాల పడి వీడియోస్ ఫోటోస్ అవన్నీ తెప్పించి ఐ అగైన్ పోస్ట్ ఇట్ బ్యాక్ అండి గ్రేట్ వర్క్ అండి మీరు చేసింది నిజంగా లైక్ ఒక మంచి ఎఫర్ట్ తో మంచి ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేశారు లైక్ ఒక మాట అంటారు కదా ఒక ఆలోచనతో ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ విత్ ఒక వన్ స్టెప్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు అనుకున్న ఆలోచన కూడా అలాగే అయ్యి ఇప్పుడు ప్రతి దానికి ఎవ్రీ వన్ వాన్స్ టు లైక్ ఎవ్రీ వన్ వాన్స్ టు కాల్ యూ ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయిన వెంటనే మీకు కాల్ చేయడము అనేది ఇట్స్ గ్రేట్ థాట్ అండ్ గ్రేట్ గోయింగ్ అండి అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు లైక్ మీ పర్సనల్ జర్నీ ఒక యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ గా చూసుకుంటే ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ అనగానే ఒక టిపికల్ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి యాజ్ ఒక మదర్ గా యూ నీడ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఒక వైఫ్ గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒక ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూనే యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఒక జర్నలిస్ట్ గా డ్యూటీ అనేది చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం అనేది ఉంటుందండి ఆ వర్క్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత యూ నీడ్ టు పర్ఫెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఇవన్నీ మర్చిపోయి అక్కడ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా మీరు కూడా అలాగే ఇన్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ మీ కెరియర్ ప్రొఫెషన్ ఫ్యామిలీ అంతా మేనేజ్ చేసినట్టే అది ఇప్పుడు సినిమాల్లో వస్తుంది కదా ఉన్నది ఒకటే జిందగీ అనేసి ఆ కాన్సెప్ట్ లో సో ఈ లైఫ్ లో మనం ఎంత చేయగలిగితే అంత అంటే లైక్ మాక్సిమం రిటర్న్ అనేసి ఉంటుంది కదా సో అదన్నీ చేయాలనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టు చాలా మందికి ఉమెన్ కి యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నాక వాళ్ళకి జాబ్ చేసే ఆపర్చునిటీస్ లేదు అవి కూడా వచ్చాక ఒక మంచి కండ్యూసివ్ హెల్తీ నర్చరింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ దొరకకపోవచ్చు అవన్నీ కూడా యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ ఏ ఐ ఎమ్ ఐ ఐ వుడ్ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ ఇండియన్ ఉమెన్ రైట్ అంటే పెద్ద ఏ ఫైనాన్షియల్ బ్యాకింగ్స్ ఇంకెలాంటి ప్రివిలేజెస్ కూడా లేకుండా నార్మల్ గా చదువుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చాను కాబట్టి ఐ ఫీల్ ఐమ్ వెరీ ప్రివిలేజ్ ఈ రోజు ఒక జర్నలిజం లాంటి ఫీల్డ్ లో ఫ్రంట్ లైన్ లో అంటే రిపోర్టింగ్ కానీ రాయడం కానీ అన్ని చేసే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఐ వాంట్ టు మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఈవెన్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కూడా నేను చెయ్యాలనుకోని ముందు నుంచి అలా కాదు ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ యూనో ఐ సార్ట్ ఆఫ్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ సమాజానికి ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది ఒక సస్టైనబుల్ గా ఉండి అనుకోవడం సడన్ గా ఈ ఐడియా రావడం అన్ని కలిసి రావడం సో ఐ ఫీల్ అండ్ చోజన్ వన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాంపెయిన్ ఆల్సో అంటే ఇంకెవరికైనా కూడా ఈ ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తారు నేను కూడా ఇలాగే అనుకున్నానండి అనుకు అని వింటూ ఉంటాను సో అక్కడ దాకా సో ఐ థింక్ దట్ ఇన్ని మనకి ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే బి అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇప్పుడు కూడా నేను నాకు ఓకే ఫేస్బుక్ లో అక్కడ ఇక్కడ ఎవరన్నా నాకు ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ గురించి అడిగినా వాళ్ళు చేసే ఒక
as a journalist to an opportunity has to be used so yeah first is first is work very hard and roj lo oka 6 hours of sleep odileste ante almost nen padukone tappadiki on an average 1 o'clock padukuntan nen ratri endukante office nunchi intiki vachi appudu is when i actually you know respond to messages and all that so oka 5 6 hours teesesthe aa migina anni hours kuda i think is is for the betterment of whatever we can అండ్ లక్కీగా మన ఉన్న ప్రొఫెషన్ నా లైఫ్ సిటీలో అంటే హైదరాబాద్ లాంటి ఒక సిటీలో ఉండటం అన్ని కూడా సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ నాట్ ఈవెన్ వన్ మినిట్ ఈజ్ వేస్టెడ్ అండ్ నాట్ జస్ట్ సో సమాజం కోసమే కాదు సొంతంగా కూడా మనం కూడా వి షుడ్ బి హ్యాపీ వి షుడ్ బి పాజిటివ్ వి షుడ్ బి ఇన్స్పిరేషనల్ అంటే చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ ఓహో జర్నలిజం లో వస్తే మనకి ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఉండదేమో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలేమో కదా మీరు కూడా ఐ థింక్ అది చాలా మంది మిమ్మల్ని కూడా అడుగుంటారు బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ మీ వీ షుడ్ బి లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ బెంచ్ మార్క్స్ ఫర్ దీస్ యంగ్స్టర్స్ అంటే మనం చేంజ్ చేద్దాము అనుకుంటాము కానీ ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ వచ్చాక ఇప్పుడు యు ఆర్ ఇన్ ఏ డెసిషన్ మేకింగ్ కేపబిలిటీ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ మోర్ చేంజ్ సో ఇట్ ఈస్ యువర్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గివ్ మై బెస్ట్ సో దట్ వే అండ్ ఐఎమ్ వెరీ టెక్నాలజికలీ సావీ అయ్యి లైక్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను నేను బంగారం కొనను చీరలు కొనను అన్ని కూడా టెక్నాలజీ కోసమే మంచి ఫోన్ మంచి వైఫై యునో ఇఫ్ ఎ కార్ హెల్ప్స్ మీ ఇఫ్ బైక్ హెల్ప్ మీ ఎలా ఏదైతే ఏ గ్యాడ్జెట్ తో అప్లయన్సెస్ నాకు కెరియర్ వైజ్ పనికి వస్తాయో ఐ ట్రై టు uh invest <laughs> in that and i use all the apps and ipudu na you know organizing apps unte kada google sync ipudu kuda ma friends andaru kirtu untaru neetho oka lunch ki ellalante kuda pedda planning tokka antu ani but uh, i guess uh, that's how it is manam full ga cheyalante you have to be organized and work hard and enjoy the process ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూడండి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఒక జర్నలిస్ట్ గా కావాలంటే మనకు వి నీ టు వర్క్ డబ్లీ హార్డ్ కదా ఇంట్లో చేయాలి బయట చేయాలి వర్క్ ప్రెషర్ ఉంటుంది వర్క్ లోడ్ అనేది ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టుగా వన్ ఓ క్లాక్ వరకు మెల్కొని ఉండడం మిగతా పనులన్నీ చేయడం ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాన్స్ టు కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ ఒక ఉమెన్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు యంగ్ గర్ల్ రావాలి అనుకున్నప్పుడు వాట్ ది మెసేజ్ యూ వాంట్ గివ్ ఎందుకంటే మనం చూసినటువంటి చాలా వరకు ఒక ఛాలెంజెస్ అనేవి ఈ ఫీల్డ్ లో కూడా ఉన్నాయి వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ ఆల్సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీటు అనేది బయట చూసాము అలాంటి అవసరాలు కావచ్చు లేకపోతే అలాంటి ఛాలెంజెస్ అనేవి ఇక్కడ కూడా కనిపించినవి ఇక్కడ కాకపోయినా లేకుంటే బయట దేశాల్లో కనిపించాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ కొన్ని కమిట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత వాట్ ద మెసేజ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఒక యాజ్ ఏ ఉమెన్ జర్నలిస్ట్ యాజ్ ఎ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ గా తీసుకున్నప్పుడే ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ కదా మనము ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జర్నలిజం లో జాయిన్ అవుతాను అన్నప్పుడే ఏంటి అసలు తెలివిందా నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఈ ఫీల్డ్ ఎంత డేంజరస్ గా ఉంటుంది అసలు కదా అప్పుడే మనము ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఇస్ టు కన్విన్స్ అవర్ సెల్స్ దట్ దిస్ ఇస్ అ సస్టైనబుల్ జాబ్ అసలు అంటే ఐడియలిజం ప్లస్ ప్రాక్టికాలిటీ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఈ మూడు కలవాలంటే ఐ థింక్ జర్నలిజం ఇస్ ద ఐడియల్ ప్రొఫెషన్ సో అప్పుడే మనం ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ ఎదుర్కొని మనల్ని మనం కన్విన్స్ చేసుకొని మన పేరెంట్స్ కానీ పార్ట్నర్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ whoever it is valani convince chesi cheyadam also was uh, another challenge but i think if you're passionate about something uh, inka there is no other option but to uh, but to follow it up chinna chinna baby steps veskuntu and nenu start chesina appudu only media only print ive undedi print kontha kontha matki the television channels avi undedi అప్పటికి అంటే కూడా కవిత ఇప్పుడు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ టైమ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అంటే ఈ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దేని గురించి అన్నా రాయాలనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఎలాగా యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ ఓన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ మీన్ యు ఆర్ వెరీ అకంప్లిష్డ్ జర్నలిస్ట్ మీకు ఈ రోజు నాతో ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకోండి మీరు పన్ చేసే ప్రీవియస్ గా చేసే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు అడగచ్చు ఎందుకు ఆవిడ ఏం చేశారు డూ వీ రియలీ నీట్ డూ మీరు పెద్ద యాక్ట్రెస్ ని తీసుకురండి లేకపోతే స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ని తీసుకురండి అని అనొచ్చు కానీ 
ఈ రోజు యు ఆర్ ఏబుల్ టు చూస్ దట్ ఐ వాంట్ హెర్ ఆన్ మై ఛానల్ సో ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ కేపబిలిటీ ఈ రోజు బికాస్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా కావచ్చు ఇవన్నీ ఉంది సో మనప్పుడు లేవు వి స్టిల్ హ్యాడ్ టు యు నో అవన్నీ ఛాలెంజెస్ ని ఫేస్ చేసుకుంటూ రావడం ఆఫ్ కోర్స్ థింగ్స్ లైక్ మోర్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ నేను ఐడియలిస్టిక్ థింగ్స్ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్ గా మనకున్న టైమింగ్స్ అంటే ఎట్లా జర్నలిజం అంటే మనకి సండే వీక్లీ ఆఫ్ అనేది కాన్సెప్ట్ ఉండదు పండగలప్పుడు వెళ్ళాలి కదా గణేష్ చవితి రోజు ఐ థింక్ ప్రింట్ లో అయితే మూడో నాలుగో హాలిడేస్ ఉంటాయి గణేష్ చవితి కూడా ఉండదు అంతే అంతే కరెక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ లో అయితే ఇంకా స్పెషల్ మీరు కరెక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ మోర్ స్పెషల్స్ అండ్ మోర్ ఫెస్టివ్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో యూనో పండగలప్పుడు కూడా అన్ని చేసుకొని ఆఫీస్ కి వెళ్ళడం ఇది ఒక లైఫ్ స్టైల్ అంతే అనిపిస్తుంది ఇది ఒక లైక్ కైండ్ ఆఫ్ పేనెన్స్ లాగా యూ టేక్ ఇట్ అప్ ఇట్స్ అ లైఫ్ స్టైల్ దానికి తగ్గట్టు ఎప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు మనం మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఏం చేస్తాం పొద్దున లేవగానే వాట్సాప్ చూస్తాం ఈ రోజు ఏం ఫాలోఅప్ చేయాలి టీమ్ కి ఏం చెప్పాలి మీటింగ్ లో సో ఇది ఇది మనం ఎంబ్రేస్ చేయగలిగితే అట్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ బీయింగ్ అవైలబుల్ ఫర్ యువర్ జాబ్ దట్ ఈస్ వన్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ ఫేస్ యాజ్ జర్నలిస్ట్ అదన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఈస్ నాట్ ఇట్లా మనం పదింటికి వెళ్ళి ఐదింటికి వచ్చేసి సాటర్డే సండే ఎంజాయ్ చేయడం కాదు ఆ సాటర్డే సండే కూడా ఎవరికి ఫస్ట్ నేర్స్ పంపిస్తాం అవన్నీ ఉంటాయి సో ఐ థింక్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు బీ లైక్ యు నో ఐ వాయిస్ విచ్ కెన్ టాక్ ఫర్ పీపుల్ ఈ రోజు కూడా నేను చెప్తూ ఉంటా యాజ్ అ సిటీ ఎడిటర్ ఇట్స్ మై మిషన్ టు కనెక్ట్ టు ఎవ్రీ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రతి వారి గురించి నేను రాయగలగాలి వాళ్ళ వాళ్ళ స్టోరీస్ వాళ్ళ గురించి కాకుండా వాళ్ళ 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 కోసం కాకుండా వాళ్ళ గురించి కూడా రాయాలి నాట్ జస్ట్ రైట్ ఫార్ దెమ్ బట్ రైట్ అబౌట్ దెమ్ టచ్ ఎవ్రీ హైదరాబాద్ ఈస్ లైఫ్ అని సో ఇంక ఇవన్నీ చేయాలంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు బి వెరీ స్టీలీ ఇన్ వాట్ యూ డూ ఇంకా వేరే వాళ్ళని కూడా పక్కన పెట్టి ఆ ఒక మిషన్ తో చేస్తే అవుతుంది అండ్ ఐ వాజ్ లక్కీ టు నాట్ హ్యావ్ ఫేస్ ఎనీ అదర్ ఛాలెంజెస్ దట్ మోస్ట్ అదర్ విమెన్ ఫేస్డ్ నాకు ఎలాంటి కూడా ఎక్స్పీరియన్సెస్ రాలేదు బట్ అఫ్ కోర్స్ ఐ సపోర్ట్ విమెన్ హూ హ్యావ్ ఫేస్ అండ్ ఇది ఒక అంటే ఇంకా చాలా మంది రావాలి ఇంకా చాలా మంది విమెన్ రావాలి జర్నలిజం లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో టీవీలో బ్రాడ్కాస్ట్ లో అవి రావాలంటే మన లాంటి వాళ్ళు ఉండాలి ఇక్కడ టు టు సార్ట్ ఆఫ్ గివ్ దెమ్ సపోర్ట్ వాళ్ళని ఒక హ్యాండ్ పెట్టి చేయడానికి అని అనిపిస్తుంది కవిత Yes, uh, thank you so much, Manjulata Garu. It was nice talking with you. And Meer and Natika, you need to talk about the people. And Meer, you are not going to be able to do how you are working for the needy people. You are not going to be able to do your work as a personal work. As a journalist, kuda, you need to talk about the people. And you are not going to be able to do your work as a personal work. You are not going to be able to do your work as a personal work. Thank you so much, Andy. Thank you, Manjulata Garu. Thank you, Manjulata Garu. <laughs> thank you okay you <coughs> are sorry me last anad na win padaledu last lo anad win padaledu na kok sari yeah meer ela ite rice bucket challenge to oka personal ga feed the needy and to a well to narrow persons degariki you reach many hearts and you reach many people alage meer annatu ga oka personal ga oka journalist ga meer ela ite you are working for the people kaadu you need to work about the people and meer oka motive tho velthunnaro aa strength anedi meeku raavala strength meeku undi as a journalist as a person ga aa strength meeku undali i believe that i strongly believe that and so adhe nenu korukuntunnanu mee ilage mee journey as a journalist as a personal journey kuda continue cheyalanu nenu korukuntunnanu thank you so much thank you thank you thank you so much for thank you. giving thank your time and and best wishes to you Thank you so much. Thank you. Thank you. Uh, that's all with uh, Manjula Thagaru. Rice Bucket Challenge to Lakshalal Mandiki Cheruvay Net 20 Manjula Thagaru. Tanakunna 20 is more than one. Work for the people. Kaadu. Work about the people. Vala lives gurinchi work chayalane. Oka tana concept ni. Alagi continue chayalane koru kundamu. That's all with uh, Manjula Thagaru. This is uh, Kavita. Keep watching and stay tuned. Like chayandhi, share chayandhi, subscribe chayandhi. This is Kavita signing off.